هذا بقلم وهذا جاب قلم هذا ليزر اوتو فوكس هذا ليزر اوتو فوكس ليش اشتري اس 21 الترا وما اشتري نوت 20 بجاوبكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخوكم فيصل السيف ووصلنا للمقارنه اللي كثير طلبها مقارنه ما بين الاس 21 الترا والسامسونج جالكسي نوت 20 الترا الجهازين اللي حطيتهم مع بعض حتلاقوا في خط رفيع ما بين الاختلافات ما في ذاك الشيء الكثير ولكن في اشياء افضل واشياء حتخلي كفة أحدهم يرجح عن الثاني رغم فارق الوقت ما بينهم أذكر أن المقارنات قائمة على الأرقام وهذه الأرقام أساس ما حد يقدر يجادل فيه وبالتأكيد لكم الحق في متابعة الفيديو وتحطوا النقطة الأنسب لكم مع الأمور الراجعة للذوق الشخصي خليني أول شيء أبدأ بالجمال اللي موجود بهالجهازين وأقارن التصميم ما بينه الجالكسي S21 Ultra يجي بتصميم مجدد إلى حد ما الواجهة نفسها لكن الحواف من الستينلس ستيل تمتد على أطراف الجهاز وتأخذ معها مستطيل الكاميرا وتعطيه شكل مميز جدا بين بقية الهواتف الجهاز يجي بلونين الأسود والفضي ومثل ما تشوفوا اللون الأسود بالذات مميز جدا على الS21 Ultra النوت 20 الترا يحمل هوية التصميم اللي سبقت الهوية الجديدة مع الـ S21 الترا ساندويتش سجاجي بحواف من الستينلس ستيل ومستطيل كاميرا خلفي هندسة الفن في النوت تحسوها أكثر من نفس الـ S معليش كذا هندسة الفن بس الشكل اللي جاء فيه الألترا مختلف عن باقي الجوالات طيب أيهم ترجح كفته؟ ذوق شخصي الاس جاب الهوية الجديدة واللي تدمج الحواف مع مستطيل الكاميرا واللي تعطي تصميم مميز واكيد نشوف هذه الهوية على النوت القادم فنقطة لكل واحد فيهم بيجي الوقت بيروح الثقب حق الكاميرا الامامية خليني اقارن ما بين الشاشات الجالكسي يجي بشاشة دايناميك اومليد 2 اكس بمقاس 6.8 تشكل 89% من الواجهة وهي بدقة 3200 في 1400 وبكثافة 515 بيكسل للانش في 1440 وبكثافة 515 بيكسل للانش ومغطاة بطبقة الكورنين غوريلا جلاس فيكتس ايضا تدعم تردد العرض 120 هرتز متكيف وتردد لمس 240 هرتز وتقنية ال HDR 10 بلس مدعومة وسطوع يصل لل 1500 نتس النوت يجي بنفس الشاشة لكن تختلف في بعض الأبعاد والأرقام الحجم هنا 6.9 إنش تشكل 91% من الواجهة وبدقة 3200 في 1440 نفس الدقة وكثافة أقل 496 بيكسل للإنش تدعم الكورنين غوريلا جلاس فيكتس وتردد 120 هرتز لكن ليست متكيفة زي الـ S21 Ultra تقريبا نفس الشيء ولكن تكيف التردد في الـ S21 يعطيه كفة أفضل في حفظ البطارية وإمكانيات أحسن من ناحية إدارة الشاشة فنقطة بكل جدارة للـ S21 Ultra المعالج نقطة مهمة وأكيد سويت لكم بين الـ S21 Ultra سناب دراجون مع الـ Exynos مقارنة مقارنة ما بينهم موجود رابطها في وصف هذه الحلقة ولكن الحين خليني بين نسختين الإكسنس بين هالجوالين الجالكسي S21 Ultra يجي معالج الـ 2100 من إكسنس معمارية 5 نانوميتر 8 الأنوية معالج رسومي هو المالي G87 MP14 النوت يجي بمعالج الـ Exynos 990 معمارية 7 نانوميتر 8 أنوية ومعالج رسومي المالي G77 MP11 مع اختبار الجيك بنش 5 حصل الجالكسي اس 21 الترا على 1063 نقطة في النواة الواحدة وحصل على 3176 نقطة في الأنوية المتعددة أما النوت حصل على 928 نقطة في النواة الواحدة و 2440 نقطة في الأنوية المتعددة وشيء متوقع معالج أجد أداء أفضل هذا الأمر اللي جاء مع الاس 21 الترا بعين الاعتبار خلوا في بالكم هل جوالين كل أدائهم بطل مع المستخدم العادي هل الفرق اللي موجود ما بين الأرقام اللي خلت كفة الـ S21 Ultra ترجح لا يعني الكثير لعامة المستخدمين نقطة للـ S21 Ultra عاد النظام تطور بشكل جميل وممتاز خاصة مع واجهة الـ 3.1 الـ Ultra يجي بنظام الـ Android 11 مع واجهة الـ One UI 3.1 من سامسونج واجهة سامسونج تتميز بالوضوح وسهولة الوصول وتعتبر واحدة من أبرز واجهات الأندرويد في السوق اليوم وهذه السنة قدمت شيء إضافي للألترا هو دعم القلم واللي بندخل في تفاصيله بشكل أكبر في هذا الفيديو أيضا سامسونج تحسنت كثير من ناحية التحديثات اللي صارت ما تأخذ وقت طويل 
عشان تجينا اول باول النوت يجي باندرويد 11 ولكن واجهه الثلاثة فاصلة صفر قابلة للتحديث الواجهة الجديدة إلى ما سويت هالفيديو ما جاني هالتحديث ولكن سامسونج وعدت أنه التحديث بيكون قريب الفرق الوحيد هو أنه يجي مع قلم بإمكانيات أعلى من القلم اللي في الاس 21 ألترا القلم اللي مع الاس 21 ألترا قلم اختياري يجي مع كفر خارجي تشتروه أو قلم لحاله فالنوت لا القلم منه فيه وإمكانيات قلم النوت أفضل فهنا لو تكلمنا على الاثنين هذول هنلاقي أنه نظام وواجهة الثلاثة فاصلة واحد نعم عطت مزايا قلم خارجي للألترا ولكن المزايا أكثرها موجودة على الثلاثة فاصلة صفر ولو انتظرنا شوي هنلاقي كلام سامسونج إذا طبقوه نزل قلم لنفس الألترا بنفس خصائص النوت ونزل التحديث للنوت بنفس نسخة الألترا نقتل كل واحد فيهم البصمة صارت أحسن في الألترا ولكن لازم أتكلم بالتفصيل عن الدخول الآمن كل الاثنين يقدموا نفس طرق الدخول الآمن كون أنه الـ S21 ألترا جاء بعد النوت تحسن في البصمة فأنا أشوف نقطة لكل واحد فيهم قارنة الكاميرات ما بين الجوالين مختصرة فوق ما تتصوروا ليش؟ لأنه فعليا كنا نفس الكاميرا ولكن خلني أبحر فيها شوي الألترا يجي بمجموعة الكاميرات التالية عدسة عريضة 108 ميجا بكسل مطورة عن نسخة العام الماضي وتجي مطورة شوي عن نفس اللي بالنوت عدسة مقربة 10 ميجا بكسل تعطي تقريب حقيقي ثلاث مرات عدسة منظار مقرب 10 ميجا بكسل تعطي تقريب عشر مرات حقيقي عدسة واسعة جدا 12 ميجا بكسل عدسة أمامية 40 ميجا بكسل أما من ناحية النوت فعدسة عريضة 108 ميجا بكسل تدعم الليزر أوتو فوكس عدسة من ضار تلسكوبي 12 ميجا بكسل تعطي 5 إكس حقيقي و10 هجين و50 رقمي 12 ميجا بكسل عريضة جدا أما 110 ميجا بكسل كلنا نعرف أن نوت 20 ألترا كان يملك أفضل كاميرا قدمتها سامسونج العام الماضي وتقريبا هي من أفضل ثلاث كاميرات في السوق للهواتف الذكية هذاك العام والاس 21 ألترا يقدم الجيل الجديد منها فبنشوف تحسن ملحوظ في عدة أمور منها الـ HDR اللي صار أكثر دقة أيضا التفاصيل بشكل عام صارت تظهر بشكل أفضل أيضا التصوير في الأماكن المظلمة قدم قفزة كبيرة المعالج الجديد قدم تحسينات في عدة أمور منها مثلا أنه لما تقرب الأقصى بعد بتحصلوا أنه صار في ثبات جيد جدا مقارنة بالعام الماضي أيضا صار عندكم نمط تصوير المخرج اللي ياخذ لك لقطات من كل الكاميرات وانتوا تتنقلوا بين هالكاميرات وتاخذوا اللقطة الأنسب لكم لغة أرقام لا حد يزعل ترى كل الكاميرتين كويسة في الجوال من نفس الشركة يعني ولا المنافسة ولكن بلغة الأرقام الألترا يفوز وترجع كفته نقطة له البطارية واضحة وين رايحة ولكن لازم أتكلم عليها فهنا 5000 ملي أمبير هنا 4500 ملي أمبير واضحة صح؟ نفس قدرة الشحن الجوالين ولكن إدارة بطارية أفضل عشان المعالج هنا أحسن نتكلم على معالج مبني على منصة الخمسة نانوميتر فهنا نعرف أنه إدارة البطارية أفضل كفة الـ S21 رجحت اتصال والتخزين العتب الكبير على سامسونج واللي بيخلي الاتصال والتخزين رغم أنه كفة الألترا رجحت بالواي فاي وإصدار الواي فاي 6 إي بدل واي فاي 6 إلا أنه لما شلتوا كرت الذاكرة نزل هالامر وصار نقطة لكل واحد فيهم. كل الجوالين فيهم ان اف سي، كل الجوالين فيهم الفولتي، فيهم خدمات الاتصال، فيهم عندهم خدمات واي فاي كولينج، كل شيء، الا كرت الذاكرة شالوا كلهم يدعموا شريحتين، وفيهم التحديث اللي يجي للشريحة المدمجة، وخصائص كثير من اللي ذكرت تعتمد على مشغل الهاتف في دولتكم، ولكن يظل نفس الامر كلهم، وكلهم على الدكس، وكلهم لينك تو ويندوز، يعني كل الخصائص موجودة، الا يا سامسونج تشيلوا كرت الذاكرة، عناد نقطة للنوت. نقطة للنوت أحاول أرد نفسي نقطة للنوت أوكي. خلينا نراجع وش المزايا المشتركة ما بينهم في المزايا الإضافية متطابقين بس هنا يجيب قلم خارجي تشتروه هنا القلم مدمج فيه فنعرف أن المزايا كثيرة في كل واحد منهم حتفيد فئة البزنس وفئة المصورين أول كان في فرق لا الحين تفيد كلهم فئة البزنس وفئة المصورين نقطة لكل واحد فيهم جينا الحين لآخر نقطة واللي بتخلي أعطي نقطة بكل جدارة للنوت على السعر والخصائص ما توقعت يجي جهاز ب 5200 ريال يكون بينه وبين جهاز أطلق قبله بحوالي 4 5 6 شهور جهاز النوت 20 ألترا ويكون في فارق سعر قد يصل إلى 1500 ريال حوالي 400 دولار وتقريبا نفس الشيء إذا وشو؟ اقدر اقوله بكل بساطه انه النوت 
افضل كفة من ناحية الخصائص والسعر ف 3800 ريال على الجهاز وقت ما سويت الفيديو وهذه العملات الاخرى تعطي النوت ارجحية انه الخيار الافضل لكم لو ما يهمكم المئة زوم او ما ودكم تستغنوا عن كرت الذاكرة او لو ما ودكم واجهة 3.1 والبطارية الافضل والامكانيات الاحسن هنا اذا تبي توفروا فلوس النوت خيار ممتاز جدا لمحبين الاعمال لمحبين الجيمنج تنافس الجيم ما بينهم حيكون تقريبا مشابه ولكن هنا في كفه شوي ترجع للالترا والاس 21 الترا بحوالي 5200 ريال وهذه الاسعار الاخرى امامكم فاذا نعرف انه كفه السعر خلت نقطه تروح بجداره للنوت والالترا هو اللي كفته ترجح من ناحيه الخصائص والاشياء التقنيه ولكن ايش اقدر اقول لكم بكل مصداقيه بدون ما سامسونج تزعل مو مساله انه ما بيهم يبيعوا لا لكن من خيار تشتري اللي يبغوه بالسعر وبالمزايا هذا يرجع ولو اخذنا تقنيات يحتاج المختصين يحتاجها عامة الناس وصلت الرسالة الأمينة إن شاء الله من عندي يا رب الله ينفع بنا يا رب العالمين وشكرا لكم على المتابعة ونهاية كل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك لغة الأرقام خلت الـ S21 ألترا يرجح ولكن لغة المنطق خلت لأول مرة جهاز صار له ست شهور نازل ينافس أخله في نفس الشركة هو اللي يرجح أشوفكم على خير بإذن واحد أحد في أمان الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته